Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом о боксе. Поехали! В моей жизни раньше не было системных занятий спортом. Максимум редкая зарядка по утрам, если было настроение. Увлечение боксом пришло благодаря боксеру Кости Дзю. Помню, 3 ноября 2001 года смотрел в прямом эфире бой между ним и американцем Забом Джудой. Тогда я был просто потрясен красотой, драмой на ринге и очень честным соперничеством. Откровенно говоря, я не столько считал, что мне уже поздно начинать боксировать, сколько боялся пропустить тяжелый удар. Как выяснилось, это самый распространенный страх у новичков. Сразу раскрою тайну. Это большое заблуждение. За 10 лет тренировок я узнал, что тебя никогда не поставят спарринговаться с более сильным соперником, пока ты не наберешь достаточную для этого форму. В 35 лет я вел очень расслабленный образ жизни. Регулярно по вечерам лежал на диване и пил пиво. Но однажды в метро Парень наступил мне на ногу и цинично осклавился. Мое возмущение он проигнорировал и стал агрессивно провоцировать на драку. А я просто растерялся, впал в ступор и не смог постоять за себя. Обидчик разбил мне очки, и безнаказанно ушел прочь. Это событие меня потрясло. Я увидел себя со стороны, осознал, как беззащитен и ужаснулся. Испытать такую беспомощность еще раз не хотелось. На следующий день я уже искал в сети залы, для занятий боксом, и вскоре записался в клуб. За 10 лет занятий боксом я сменил три клуба и пять тренеров. Все наставники привили мне любовь к этому виду спорта, хотя уровень у каждого был разный. Сейчас я понимаю, что класс тренера – Виден уже на первой тренировке. Хороший тренер рассказывает и показывает азы бокса досконально. Он объясняет, для чего нужно именно так вставать, держать руки, голову, ноги и так далее. Он следит за движениями ученика, и добивается идеального выполнения техники. Кроме того, думаю, что хороший тренер – это уравновешенный человек, и сильные эмоции и ругань матом с его стороны на занятиях невозможны. Грамотный наставник всегда охотно обсуждает любые аспекты тренировок и делает это спокойно. Мне кажется, именно от тренера в первое время зависит ваше желание продолжать тренировки. Мне, как и большинству новичков, первые занятия давались тяжело. Не хватало выносливости. Я быстро уставал и не получал никакого удовольствия. Через пару месяцев я стал сильнее и выносливее и начал ходить в зал с большим удовольствием. Дошло до того, что я вдохновил директора со своей работы, и он стал ходить на тренировки вместе со мной. 
В своем первом клубе я прозанимался год. Набрал форму, но выйти на ринг так и не решился. Боялся. Мой первый спарринг состоялся только через пару лет. Выступление организаторы записали на видео, чтобы потом можно было проанализировать ошибки. Сейчас оно вызывает у меня ностальгию, хотя первое время я не мог заставить себя смотреть запись боя. Так близко к сердцу принял поражение. Никакой специальной подготовки, как показывают в фильмах, до спарринга у меня не было. Все было просто. В назначенное время я приехал в клуб, где уже было много боксеров, в основном молодых мужчин. Шло взвешивание и регистрация. Я попросился быть первым, чтобы пораньше уехать. Причем не потому, что я спешил. Я просто не знал, как долго смогу выдер выдерживать волнение перед боем. Меня поставили во вторую пару. Через несколько минут я уже стоял на залитом электрическим светом ринге. Моим соперником оказался высокий худощавый парень. Бой начался. Помню сильнейшее волнение в первые несколько секунд поединка. Первую минуту боя я достойно держался. Но моей физической формы хватило только на 60 секунд. Задыхаться я начал после первой минуты. Соответственно, двигаться стал медленнее. После двух нокдаунов, временной потери ориентации, наш бой остановили и победу присудили сопернику. И все равно это был классный опыт. Тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В моем случае лучше получить два нокдауна и понять почему, чем сто раз про них услышать. Несмотря на проигрыш в первом бою, я продолжил тренировки. И после этого не раз выходил на спарринге, где периодически оказывался победителем. Только потом я понял, что первый бой, он не про победу. Это вообще бой не с соперником, а с самим собой. В него надо не бояться идти. И уже это будет огромным рывком вперед. Не стоит ждать, когда будешь в отличной форме или научишься хорошо защищаться. Мой первый бой принес мне огромный заряд позитива, несмотря на проигрыш. После этого боя мой взгляд на жизнь круто изменился. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Удачи и пока.